龙心啊，等爸爸写完剧本，就带你回家。我写完剧本，就带你去看些动物。你骗人！这里根本就没有这些动物，我还不如去动物园看。我要回家。回什么家？我不是跟你说过了吗？剧本还没写完。你说过了吗？剧本还没写完。叫我写剧本好不好？我怎么影响你了？我影响你了吗？你整天这样吵来吵去的，让我怎么创作？那你是不是又要去原始森林写单单剧本啊？我就想不明白了，东方哲，你怎么就在这个家待不住呢？你说对了，我就在这个家待不住。我过几天就要去原始森林写我的烂剧本，电影是我的事业，事业，事业。我就不相信了，一个连丈夫和父亲都做不好的人，怎么能做好事业
光哲，你为了写你的双截棍剧本，你还狂欢你儿子，我就想不明白，你怎么就在这个家待不住呢？我就不相信了。一个连丈夫和父亲都做不好的人，怎么能做好事业方哲，虽然我是你的朋友，但像双截棍这样的烂剧本，我是不会给你投资的。如果你在一个月之内再交不出满意的剧本，那你就别再来找我了。龙溪，龙溪，龙溪。
叔好像在偷看我们洗澡。哎呀，你别臭美了，人大叔长那么帅，谁能看得上你？是啊，讨厌。就是，别人看都没看你一眼，不是吗？陆西，别说笑了，你们看他急匆匆的样子，肯定是有什么急事儿。哎，大叔，要不要我们帮忙啊？是啊。哎，你们看到一个八九岁的小男孩吗？八九岁小男孩，啊、你看见了吗？没有啊，没有啊，没看见。陆西，陆西，陆西。你没事吧？爷爷，爷爷，爷爷！陆西。哎。怎么连对不起都不说一声啊？我，对不起。哎，你别走啊！你知道这是干什么的吗？这是用来拍 DV 电影的，要是给我摔坏了怎么办？我得检查一下。哟，大叔，你练武的？你 DV 机没坏吧？你说你棍断了，恐怕练不成喽。大叔，你在路上有没有见过一群大学生模样的人啊？他们在瀑布那边洗澡呢。哎，你从那边过来，有没有见过一个八九岁左右的小男孩？没有，你儿子。啊。谁说没有大投资、大明星的电影就不能上院线？我的这个电影就是为了传承国际巨星李小龙功夫精神而拍的。我相信他一定有市场的。这个片子的名字我都想好了，就叫《双截棍》，而且我要自编自导自演。
怎么是你？你怎么在这儿？我以为是我儿子呢。快来，快帮我解开绳子。我
是见过一个小男孩，被他们装进了麻布口袋，大概有八九岁，但我不知道是不是你儿子。他一定是我儿子。哎，你别去，现在去很危险，危险呢！哎者，放给我！我看你这功夫再厉害，也只能在这深山老林里等死吧！放给我！我们走！你们为什么要抓我儿子？放给我！放给我！给我！哎，不就是两根木头，一根链子吗？这么小气！哎，大叔，我叫小残，再次感谢你救了我，我一定把这个素材拍成电影，我马上就要毕业了。哎，你叫什么？东方哲。东方哲。哲学的哲，嗯，是啊，还是呢？我看你做事一点都不哲学，都跟你说有危险了，叫你别去，你偏要去，真固执。像你这个样子，想找到你儿子，难哦。这些人究竟是干嘛的？你怎么知道我被吊在那儿？我怕你有危险，就一直跟着你啊。我等那帮人走远之后才来救你的。哪像你那么笨啊，硬闯。我是学导演专业的，懂得理性思维，可不像你那么感性。那帮人为什么抓你？因为那天你撞到我之后，我就去找我同学，结果在路上就听到一个小男孩的叫声，我就拿着 DV 机一路拍摄过去
，没想到发现了一帮人正在把一个小男孩装进了麻布口袋。后来那些人发现了我，就把我这个目击证人给抓起来了。啊，他们抓到那个小男孩，你能确定是我儿子吗？我哪知道啊？那你的 D U G 呢？在那儿。大叔，看到没有？那么高，怎么拿呀？哎，那边能上去。又香又脆，我俩换。再拿一个，给你，两个都给你。快点给我们啊！哎，把丢机给我。还有在厨房上，快，快点，快拿着。小飞，我还有一块 DV 电池呢，在我的包里面。
，我去救我儿子，你能帮我什么呀？现在天已经不早了，你上哪儿去救你儿子啊？大叔，志宇，哎，你这个人怎么这么固执啊？你以为你不吃东西，你儿子就能回来吗？放心吧，我这么聪明，我明天啊，一定能帮你救回你儿子的。来，吃点吧。好特别啊！哎，你是干什么的？你是做保安的，而且还是李小龙迷，我猜中了吧？不过你胡子拉碴的，好邋遢哟！看你，开玩笑的。不过我觉得你这样挺有男人味儿的。我看你这么有型，功夫又好，还会双节棍，我觉得你做保安不合适。干脆做演员吧，等我毕业当了大导演，请你来演戏，怎么样？哎，你到原始森林来干什么？就你和你儿子来原始森林啊？你老婆呢？走了。哎呦，我们家男子汉真厉害呀！你好帅呀，儿子。你刚才来的时候，见到跟我一起的那个女孩了吗？嗯，嗯，对，嗯，那你看到我的双节棍了吗？嗯，哎，你知不知道在这附近有一片竹林？说就在那边，你不能去，那边很危险。听见了吗？我说你不能去，就是不能去。小刚，这边。
子！你们为什么要抓我儿子？儿子在哪儿？就算你杀了他也没有用。把我儿子交出来！只要你把地位带交给我，我就把你儿子给放回来。否则，你的儿子，哼！
快醒了。没事。走，去那边。你说什么呀？你拦着我们干什么呀？小三，小三，走！大哥，不要紧张的，我们走。走。吧，站住，在那儿呢。他们来了，别走，快走，快走，快走，快走。小残，忍着点儿，嗯，很快就会没事儿的。没事儿，我已经好多了。脚好点吗？雨舒好多了。我再看看。好。嗯。雨舒，之前你给我挣了一下骨，现在好多了。好。把这草药服了，很快就能好。谢谢玉树。哎，那天晚上在河边，你怎么不辞而别？你干嘛要一个人去冒险？没有啊。那天早上我醒来之后，本想用双节棍给你打野果子吃，没想到有人用棍子从背后打我的头，我就昏过去了。我的双节棍呢？我不知道，等我醒来之后，已经被捆在麻布口袋里面了
觉得我儿子的失踪一定与雨叔有关系。你说什么？你怀疑雨叔有问题？他救了我们，怎么可能是坏人呢？我这两年一直在写一部双截棍的电影剧本。哇，我们是电影同行啊！在我的剧本中，同将有一位像雨叔一样的佛教老头，而且，在他家里，也有这样的麻布口袋。哦，雨叔长得像你剧本中的人物。你就凭这个怀疑他？我有种直觉，这几天发生的所有事情，都和我剧本中的剧情极其相似。而且，在我的剧本里，佛教老头就是一个坏人。是雨峰。雨峰。双节棍吗？你怎么用它来捣草药啊？为什么不能捣药？它不就是一根棍子吗？我的双节棍怎么在你手上？我爷爷给我的。剧本里明明就有你这么一个佛教老头，我听不懂你在说什么。你起来，起来！我问你，这个双节棍是怎么回事？刃上捡的，你在说谎！果然在这儿，这边，我就知道你和他们是一伙的。为什么会这样？在我的剧本里，不是这样的结局。剧本，剧本，现在都什么时候了，你还想你的剧本？不行，我得回去弄个清楚。哎，你疯了！站住！别拉我！大叔，回来！你拉着我走，雨叔怎么可能被他们抓走？我要去救他。他们早就走远了，你上哪去救啊？如果不是我拉着你，别说你救不了雨叔，恐怕你也被他们抓了。你怎么去救你儿子？明明是你自己一意孤行，从来不听别人的劝告，就因为你剧本当中有一个跛脚老头，就怀疑雨叔是个坏人吗？剧本？难道是我的剧本出问题了？雨叔他是好人，他不是坏人。你醒醒吧，这是现实，不是你虚构的剧本。你以为你在原始森林就能写好剧本吗？你
你老婆走了，你儿子丢了，现在雨苏也是因为你才被他们抓的。你脑袋里面还装着你那该死的双截棍剧本，剧本剧本，你除了剧本，你还有什么？我写剧本怎么了？我写剧本怎么了？我写剧本跟你有关系吗？好，跟我没关系。我走，我们走，走，你们走得越远越好。儿子，听你妈说，你考试又得了双百分。是啊，爸爸。<笑>你看，这双截棍像不像我们一家人？这个是爸爸，这个是妈妈，之间连接的是我，我们紧紧的连在一起，永不分开。<笑>儿子真乖呀。<笑>不对，双截棍的一端是我，一端是目标，中间的链条是一个人的精神。儿子，他是谁呀、啊？你是谁呀、啊？我是你爸爸。你不是。他是谁？他是我爸爸。不对，我才是你爸爸。他才是我爸爸。儿子，这人怪怪的。对，咱别理他啊。来，吃西瓜啊。啊。嗯。爸爸也吃一口。嗯。<笑>他们究竟是谁？为什么要抓我儿子？我是不是不该把小灿逼走？我十八岁开始进入影视圈做动作替身。我师傅说，他从我身上能看到当年李小龙的影子。这根双截棍。是李小龙拍电影时留给我师傅的，后来师傅把它送给了我。他说：“双截棍不仅是一种武器，更是一种精神的象征。”他是希望我通过电影来传承李小龙的功夫哲学和文化精神。我三十岁开始当导演，如今拍了八部动作电影，可惜现在没有一部能上院线的。但我不会放弃。我相信，坚持就能成功。两年之内，双截棍剧本我写了二十多稿，可是制片人都不满意。他说我没有领悟到双截棍的真正含义。双截棍不就代表的是一种力量，一种信念？和一个男人对事业的执着吗？房子。家庭、拳头、事业、双截棍，真是奇怪。今天早上醒来，我的双截棍怎么又不见了？你真的没有看见吗？嗯嗯嗯嗯嗯，哎哎哎，那边。
怎么是你们？嗯，还有其他人吗？那边还有人，小心点，那边坏人很多。你要小心点，快走，快点，快！雨树，小残，大叔，别管我们，你儿子刚被他们带走，快去救他，快去啊！不要管我，快去救你儿子！快去救你儿子！站住！等等，你们快走！
方哲，我看你没有双节棍，什么都不是。你根本不知道双节棍的真正含义。你看，这双节棍像不像我们一家人？这个是爸爸，这个是妈妈，之间连接的是我，我们紧紧的连在一起，不分开。爸爸，爸爸，爸爸是我，爸爸，儿子。
恭喜你，老弟，我们终于等到你了。这到底是怎么回事？老弟，对不起，让你受苦了。你这一路的经历，都是我们事先为你设计好的。其实，我们都是希望你能够早日走出家庭和事业的困境，塑造一个全新的你。希望你能够理解。这是你的双节棍，老弟，希望你能够拍出全新的双节棍电影。朋友们，你们的功夫和演技，我非常满意。现在我以制片人的身份正式宣布，本人已经决定为东方哲投资拍摄电影《双截棍》。对不起，我们回家吧。龙心啊，叫你爸爸吃饭了。哎，爸爸吃饭了。好的，儿子。王妈妈，今天又有爸爸喜欢吃的回锅肉。<笑>对呀、啊，也有你喜欢吃的。<笑>来，快坐下。哇，好香啊！<笑>儿子，快吃吧。爸爸，你吃，多吃点。好，来，阿玉，你辛苦了。来，儿子，奖励你考试又得了双百分，你要再接再厉呀。知道了。来吃。谢谢爸爸。你们两个都吃吧。在风谷中相望，有一种坚强，在宁静中昂扬，有一种精神。挣扎中闪闪，失去牵引我一生的梦想，是那满天星辰龙的力量。是谁牵引我永远的
的方向，是那满天星辰，万道霞光，征途中，我终要伸手与。是。